फ्रेंड्स आय वेलकम यू ऑल टू द सर्ज अकॅडमी चला तर आपण काल पाहिले होते बऱ्यापैकी प्रिपोजिशन पाहिले होते आज आपण नवीन पाहणार आहोत तर कोणते कोणते पाहणार आहोत चला तर बघूया आपण कोणते कोणते पाहणार आहोत ते विथ विथ हे पाहणार आपण विथ म्हटल्यानंतर काय वाटतं सोबत वाटतं ना सोबत आहे कोणीतरी हम साथ साथ है असं काहीतरी येतं ना लोक समोर इमेज येते बघा सलमान खान आहे परत काय दुसरा सैफ अली खान सोनाली बेदरी असे दोन तीन हिरो नाहीत हिरो आहेत ते पूर्ण फॅमिली त्यांचे फोटो येतो बघा समोर आपले हम साथ साथ आहे वाला बरोबर ना ठीक आहे थांबा थांबा थोडं थांबा जास्त नका तिकडे घुसू वापस या त्याचा आपण अभ्यास करूया आपण ठीक आहे सध्या आपण बघूया आपल्या पुढे काय आहे ते चला तर आपण इट इज युज इन रेफरिंग टू द इन्स्ट्रुमेंट विथ विच अँड ऍक्शन इज डन हो मास्त एवढे नका इंग्लिश हडू समजून सांगा मराठीमध्ये आम्हाला व्यवस्थित ठीक आहे चला म्हणजे आपण जर एखाद्या अवजाराचा किंवा एखाद्या वस्तूचा वापर करून एखाद्या ऍक्शन केले असेल तेव्हा आपण त्या वस्तूला रेफर करण्यासाठी आपण विथचा युज करतो म्हणजे बघा कसं मी एखादे पेन दिलेली आहे गिफ्ट कोणाला तरी मी माझ्या ताईला किंवा एखाद्या फ्रेंडला पेन दिलेली आहे गिफ्ट मध्ये तर ते काय म्हणले ती तिनं काय म्हटली तर मी या पेन माझ्या बोर्डची एक्झाम लिहिणार आहे लिहिल असं म्हटले तिनं तर मग काय तर सेंटेन्स काय येईल आय विल राईट माय बोर्ड एक्झाम विथ दिस पेन म्हणजे काय ते या पेन न तिच्या बोर्ड एक्झाम लिहिणार आहे असं समजलं का तुम्हाला ओके चला दुसरं बघूया आपण काय करता येतं बघा हे किल्ड हिम विथ अ नाईफ एखादा मर्डर झालेला आहे एखादा आणि तू कोणा पण आरोपी सापडलेला आहे ठीक आहे ज्यावेळेस पोस्टमॉर्टम होते त्यावेळेस डॉक्टर मत असतो त्याने त्याच्या नाईफ न त्याला मारलेला आहे असं म्हणतो आपण आपण त्याचा खून केलेला आहे त्यावेळेस काय म्हणतो तो हि किल्ड हिम विथ अ नाईफ विथ हे आलं बघा सोबत किंवा इथं बघा आता द डॉग वॉज बेटन विथ अ बांबू डॉग वॉज बिटन विथ अ बांबू म्हणजे कुत्र्याला बांबूनी कुत्र्यांना मार खाल्लेला आहे बांबूनी बरोबर ना तर हे कुत्रा काय पाहून चालले बांबू घेऊन पाहून चाललंय आता ठीक आहे ना आपण पण लहानपणी करायचो बघा आई आपल्याला बेलण्याने लाट्याने मारायची तर आपण काय करायचो बेलणे लपून ठेवून द्यायचो बरोबर ना लहानपणची आठवण आली असेल कोणाला तरी ठीक आहे येते का चला दुसरं बघू आपण द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक एखादी रूम आहे तर ते पूर्ण स्मोकने भरलेली आहे असं म्हणतोय आपण तर त्यावेळेस आपण काय युज करतो विथचा युज करतो आपण द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक समजतंय ना ओके चला दुसरं बघूया आपण बघा हो शेअर दिसतो इथं क्या बाप नाईस छान वाटतं वाघाला बैलानंतर द टायगर वॉज शॉर्ट बाय मी विथ माय न्यू गन बघा हा जो टॉय टायगर आहे तर तो आपल्याकडे कसा बघतोय बघा तो येत होता माझ्याकडे तर मी तर त्याला काय केलं शूट केलं मी त्याला माझ्या गणनी नवीन गणनी असं म्हणतोय मी द टायगर वॉज शूट बाय मी बरोबर ना मी केलं ते विथ माय न्यू गन नवीन गन मी केलेलं आहे बरोबर ना तर विथ आलं बघा नवीन गन सोबत ओके आय होप तुम्हाला बऱ्यापैकी समजायला लागल्या त्या गोष्टी किंवा दिज ऑल पिक्चर्स क्लिक बाय विथ दिस कॅमेरा जे काय सर्व जे काही पिक्चर्स पाहताय तुम्ही तर या या कॅमेऱ्याच्या मदतीनं आपण हे पिक्चर्स फोटोज काढलेले आहेत असं म्हणतोय मी तर आय होप तुम्हाला टूल्स टूल्स म्हणजे काय अवजार ज्यावेळेस अवजारला रेफर करण्यासाठी आपण काय युज करतो विथचा युज करतो आपण दुसरं बघूया आपण थोडंसं आता बरोबर ना विथ आपण कधी फिलिंगसाठी पण युज करतो ना रे फिलिंग बरोबर ना फिलिंगसाठी किंवा सेन्सेशनसाठी किंवा युज करतो ना आपण इमोशनसाठी पण आपण विथ युज करतो तर कसं ते बघूया आपण बघा आय एम इन लव्ह विथ यू हो क्या बात आहे काय बोलता सर तुम्ही जास्त जरा मोडमध्ये दिसायला लागलेत काय मॅटर आहे अरे मोडमध्ये वगैरे काही नाही तुम्हाला समजावं म्हणून हे सांगतो मी बाकी काय नाही ठीक आहे काय आय एम इन लिव्ह लव्ह विथ यू हा क्या बात हे दोघे चालू यांचा काहीतरी काय वेन आय एम विथ यू आय फील परफेक्ट असं बघा भारी वाटतं थोडस दुसरं एक्झाम्पल पाहूया आपण आय एम व्हेरी अपसेट विथ माय लाईफ आय एम व्हेरी अपसेट विथ माय लाईफ मी माझ्या लाईफ सोबत खूप परेशान आहे बरोबर ना लाईफमध्ये खूप परेशान आहे असं म्हणतोय मी समजत आहे का तुम्हाला ओके चला दुसरं बघूया आपण आता बघा माय फादर गॉट अँग्री विथ मी आता आपण इथं ऑन मी असं नाही म्हणत बरं का माय फादर गॉट अँग्री विथ मी माझे वडील माझ्यावर रागावले वर रागावले असं म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये तर आपण ऑन मी असं नाही म्हणत या ठिकाणी तर विथ मी म्हणतो आपण हे थोडस डिफरन्स लक्षात ठेवा तर विथ आपण फिलिंग सोबत सन्सेशन सोबत इमोशन सोबत विथचा विथचा युज करतो आपण तर काही एक्सेप्शन पण आहेत आपल्याकडे जसं की रूड पोलाईट काइंड 
याच्यासोबत आपण विथ नाही यूज करत याच्यासोबत आपण काय यूज करतो टूचा यूज करतो आपण टूचा यूज करतो आपण याच्यासोबत म्हणजे कसं आय वॉज व्हेरी रूड टू हर किंवा शी इज ऑलवेज काइंड विथ हिज स्टुडंट तर ही मॅम आहेत तर ही काय त्या मॅम हमखास त्यांच्या स्टुडंटसोबत खूप काइंड असतात समजतंय का तुम्ही इमोशन्स काइंड काइंडनेस अँग्री लव्ह रूडनेस हे काय सेन्सेशन आहे इमोशन्स आहेत या सर्व चला पुढे जायचं का आपण ओके म्हणजे कसं ज्यावेळेस आपण एखादं आता नॉर्मली कसं सर्वजण काय म्हणतो आपण मला बोर्डमध्ये पहिला यायचं आहे खूप जास्त मार्क घ्यायचे मला किंवा मला असं असायला पाहिजे हे घ्यायचं ते घ्यायचं आहे त्यावेळेस आपण काय पजेशनसाठी पजेशन यूज करतो म्हणजे कसं हॅव्हिंग बरोबर म्हणा कसं एव्हरी वन ऑफ यू वॉन्ट टू पास विथ गुड मार्क्स बरोबर ना तुम्हाला सर्वांनाच खूप चांगल्या मार्क्सने पास व्हायचे जसं की तुम्ही आचार्य अकॅडमीमध्ये ॲडमिशन घेतलेलं आहे तुम्हाला खात्री आहे म्हणूनच घेतलेलं आहे तुम्हाला सर्वांना खूप जास्त मार्क घ्यायचे होते म्हणूनच तुम्ही इथे आलेला आहात आणि परत एकदा मी तुम्हाला खात्री देतो की इथे आलात तर तुम्हाला शंभर टक्के तुमचा फायदा आहे आणि तुम्ही नक्कीच चांगले मार्क घ्याल घेऊ शकाल एव्हरी वन ऑफ यू वॉन्टेड टू पास विथ गुड मार्क्स म्हणजे कसं एव्हरी वन ऑफ यू वॉन्टेड टू हॅव गुड मार्क्स बरोबर ना तुम्हाला काय गुड मार्क्स पाहिजेत बरोबर ना पजेशन आहे हॅव्हिंगसाठी आपण यूज करतो नॉर्मली किंवा आय वॉन्ट टू बिल्ड अ फार्म हाऊस विथ ऑल द फॅसिलिटीज हे बघा या मॅडम आहेत यांना ए प्लस ग्रेड भेटलेले आहेत खुश आहेत एकदम तस ॲट द एंड ऑफ इयर तुम्ही सर्वजण असे खुश असताल चला तर आपण आपल्या फार्म हाऊसवर येऊया काय म्हणतोय मी तर मला असं एक फार्म हाऊस बांधायचं आहे जिथे सर्व फॅसिलिटीज असतील विथ ऑल द फॅसिलिटीज बरोबर ना विथ म्हणजे काय सोबत आहेत काय फॅसिलिटीज त्या फार्म हाऊसमध्ये असायला पाहिजेत बरोबर ना फार्म हाऊसमध्ये असायला पाहिजेत बरोबर ना असायला पाहिजेत म्हणजे काय पजेशन आहे हॅव्हिंग आहे बरोबर ना तर दुसरं बघूया आपण बघा दिस इज द हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट विथ ऑल द फॅसिलिटीज युअर लुकिंग फॉर म्हणजे हे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट आहे जिथे तुम्हाला सर्व फॅसिलिटीज भेटतील ज्याच्या तुम्ही शोधात होतात बरोबर ना ज्या सर्व फॅसिलिटी तुम्ही शोधत होता त्या सर्व फॅसिलिटीज या हॉटेलमध्ये तुम्हाला भेटतील दुसरं बघूया आपण किंवा वी ऑल वॉन्ट अवर लाईफ विथ फुल ऑफ हॅपीनेस आपण सर्वांना लाईफ कशी पाहिजे फुल ऑफ हॅपीनेस पाहिजे बरोबर ना चला तर पुढे जाऊया आपण जसं जसं आपण स्पेशल गोष्ट सांगत असतो ज्यावेळेस एखादी स्पेशल गोष्ट सांगत असतो एखाद्याबद्दल बरोबर ना किंवा आपण एखाद्या सोबत आहे हे सांगत असतो त्यावेळेस आपण विथचा यूज करतो स्पेशल गोष्ट बघा आता हे मुलगी आहे तर हिला ब्ल्यू आईज आहे त्याला बरोबर ना तर काय म्हणतो मी शी इज गर्ल विथ ब्ल्यू आईज बरोबर ना ही मुलगी आहे हिचे आईज ब्ल्यू आहेत बरोबर समजलं का स्पेशल गोष्ट आहे ना एखादी स्पेशल क्वालिटी आहे डिनोट करण्यासाठी पण आपण यूजचा यूज विथचा यूज करतो किंवा डोंट अनॉय हिम हे इज विथ ब्रोकन हार्ट अरे त्याला चेडू नका रे बिचारा ब्रोकन हार्ट आहे बरोबर ना बिचाऱ्याचा हार्ट तुटलाय असं काहीतरी म्हणतो आपण नॉर्मली किंवा दिस इज द बॉय विथ शार्प माइंड आय वॉज टॉकिंग अबाउट तो हा मुलगा आहे शार्प माइंडवाला मी ज्याच्याबद्दल बोलत होतो बरोबर ना येस मी तुमच्या प्रत्येकाबद्दल असं बोललो पाहिजे चला आता पुढं पुढचं बघूया आपण स्पेशल फीचर बघतोय आपण चला दुसरी गोष्ट बघूया आपण एखादी सुंदर व्यक्ती असेल तर आपण त्याबद्दल पण बोलू शकतो आपण बघूया आपण बघा माणूस इज द गर्ल विथ मोस्ट ब्युटिफुल फेस बरोबर ना या मॅडम मीच ओल्ड होत्या की ते कधीच्या होत्या त्याने माहिती मला पण काय शी इज हॅव्हिंग मोस्ट ब्युटिफुल फेस बरोबर ना शी इज हॅव्हिंग मोस्ट ब्युटि मोस्ट ब्युटि ब्युटिफुल फेस तर मी विथचा यूज केला का आपण शी इज हॅव्हिंग मोस्ट ब्युटिफुल फेस मध्ये हॅव्हिंग वगैरे यूज केलं का नाही विथ यूज केलं सिम्पल आणि बाकीचे सर्व शब्द वगैरे लिहाय गेले ओके चला ही इज द टीचर विथ काइंड नेचर ही इज द टीचर विथ काइंड नेचर ही इज द टीचर विथ काइंड नेचर टीचर नेचर अरे वा मला पण पोईम जमायला लागली आता क्या बात आहे फिगर ऑफ स्पीच जमायला लागली मला पण का कोणता फिगर ऑफ स्पीच आहे ज्यावेळेस आपण फिगर ऑफ स्पीचचे व्यवस्थित लर्निंग करू त्यावेळेस मी तुम्हाला एकदम खूप छानपणे शिकवेन तर तुम्ही इथं विथवर फोकस करा फिगर ऑफ स्पीचवर नका फोकस करू चला समजलं का तुम्हाला ओके तर म्हटलं होतं ज्यावेळेस आपण एखाद्या सोबत असतो एखाद्याच्या सोबत असतो आपण तेव्हा पण आपण विथचा यूज करतो जसं की बघा आता जरी मी एखाद्या मित्रासोबत खेळतोय त्यावेळेस मी विथचा यूज करणार जसं की बघा आता ही जी प्लेंग विथ डॉग बघा तर हा जो मुलगा आहे तर तो या डॉग सोबत खेळतोय बरोबर ना हिज प्लेइंग विथ डॉग याच्या सोबत सोबत बरोबर ना आलं बघा सोबत हम सात सात हेवाला आले बघा या ठिकाणी चला किंवा ही केम विथ हिज फॅन्सी तो त्याच्या फॅन्सी सोबत आलेला आहे आला असं म्हणतो आपण तो त्याच्या फॅन्सी सोबत आला येस चला पुढे जायचं का आपण आता चला बघा आता आपण 
अलॉन्ग अलॉन्ग जर मटल अलॉन्ग दि युअर बैंक अलॉन्ग मे कस एखाद गोष्ट अपन अलॉन्ग मन तो वी आर वॉकिंग अलॉन्ग मे कस चार बाजू ने अलॉन्ग चाह अर्थ चार बाजू ने कस वी आर वॉकिंग अलॉन्ग दि युअर बैंक बरबर ना रिवर बैंक ऐसी बाजू ने अपन जो आहोत बरबर ना नदी कड़े चलो है अपन अंत मैं कि ब्यूटिफुल फ्लावर्स ग्रीव अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ द रिवर अलॉन्ग ग्रीव अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ द रिवर बदी दोनों दोनों बाजू ने खूब अशा सुंदर सुंदर फुल आरोप बरबर ना समझ लगे तुम्हारा अलॉन्ग द रिवर बैंक का नदी बाजू जो विद बोथ साइड्स ऑफ द रिवर बैंक मे दो बाजू ने नदी दो बाजू ने खूब अच्छे सुंदर सुंदर फुल दिता है वाड़े मन तो बन थोड़स अपन अपन पार्टेड विथ पार्टेड फ्रॉम अपन कुछ तरी यूज पाला अपन तो अपन पार्टेड विथ हे मी एखाद गोषी सोबत करना एखाद वस्तु सोबत करना कि एखाद व्यक्ति सोबत करना बता पार्टेड विथ मे कस को सोबत तरी होते तुम्हें बरबर ना विथ मे को सोबत तरी होते अपन बरबर ना मग तिथु तुम्हें का करना जता है बरबर ना चल एक्चुअली आप सेंटेन्स रहा होता बगा आई वेट अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स टू अ मूवी दुसरा है एक्सप्लेन कर खूब छान पैकी अगोदर ही पहात पार्टी विथ जो है अपन एखाद व्यक्तिपासन दूर जो एखाद व्यक्ति व्यक्तिपासन अलग हो तो अपन पार्टेड विथ पार्टेड विथ ऐसा यूज करते पार्टेड फ्रॉम कभी यूज करते फ्रॉम मे एखाद पास थिंग है एखाद ज्यादा संपत्ति पास वस्तु पास दूर हो तो अपन पार्टेड फ्रॉम ऐसी यूज करते पार्टेड फ्रॉम ऐसी यूज करते हैं बता कस सीम्पल गोष है अपन इत बी पार्टेड फ्रॉम आई स्कूल इन टू थाउजेंड टेन आई पार्टेड फ्रॉम स्कूल इन टू थाउजेंड टेन बूल पास मी पार्टेड फ्रॉम मै स्कूल इन टू थाउजेंड टेन मैं दोन हजार दहा मधे मैं शापस अलग दूर एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई गेट पार्टेड विथ ऑल मै टेन क्लासमेट्स बरबर ना एट द सेम टाइम आई पार्टेड विथ मै क्लासमेट्स ब्लासमेट सोब यूज के लिए विथ यूज के लिए स्कूल सोब यूज के लिए फ्रॉम यूज के लिए स्कूल सोब तुम्हारा समझ समझत आल यूज करते पार्टेड फ्रॉम वस्तु पार्टेड विथ व्यक्ति बोया दुसर के एक्जाम्पल पे बी वेट अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स टू अ मुवी आम्मी सर्वज मित्रासोब मुवी पहाने सा गलो क्या बात है आवड़ गोष है सर्वान की क्या बात है सर मनात बोलता है तुम्हें अस कभी लॉकडाउन उगड़ेल कभी मित्र सोब बाहर जाइल कभी पिक्चर बगन ऐ जो ओडेल तो ओडेल फोकस कराए अपने टॉपिक वाय वी वेट अलॉन्ग With all his friends to a movie, along with his friends, person ahe along with Alila ahe. Kya hua? Dusre baga example. I was practicing for tomorrow's match with my best buddies and coach. Me maja udhe cha match sati practice karo tho to. Maja best buddies sobat ani coach sobat. Kya baat hai? Ye bahut hi badiya chiz hai ye to. Practice karna hi chahiye. Har chiz ki practice honi chahiye. Practice makes man perfect. Se baat hai na? Yes. So. I was doing really nice work. दुसर बैपैक बायूज कर हेलो बाय बाय तो बाय नहीं बर का वापस या बाय बाय वाले बाय नहीं अपने बाय है प्रिपोजिशन च बाय है बाय मैं मेरा एक गोष आठ होती पैसे वॉइस आठ होते एक्टिव वॉइस पैसे वॉइस मैं आठ होती बाय मैं सर्वान आली तो एक्चुअली तिथे ना बाय मी बाय हर लेटर वॉज रिटर्न बाय मी बरबर ना जे का बार सा गोषी अपन का यूज करते कशा सा यूज करते अपन जर एखाद एक्शन का जो डुअर है रेफर करना अपन बाय ऐसी यूज करते कस बंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय हर बॉडी गार्ड इंदिरा गांधी या बॉडी गार्ड ने तिना मार बरबर ना एक्शन को घड़ी बॉडी गार्ड कल घड़ी डुअर लोकस करते अपन ये बरबर ना चल दुसर बोट इज रिटर्न बाय मी सर्व फेमस आवड़ सगे सोल मध्य जाऊन बसले वक्य आत्म्या मे बसले वक्य सर्वान कभीपन का ही जर विचार तरी बरबर बता दैट गिफ्ट वॉज गिवन बाय हिम तुम्हारा एखाद गिफ्ट दिल्ली तुम्हें एखाद फ्रेंड लाखले है ज्यादा दिल तो 
तो व्यक्ती तुमच्या समोर आहे किंवा जवळ आहे तर त्यावेळेस आपण म्हणतो दॅट गिफ्ट वॉज गिव्हन बाय हिम असं सांगतो एखाद्या फ्रेंडला आपण दुसरं कधी आपण सांगतो डोअर जर एखादी पेंटिंग वगैरे असेल त्यावेळेस पण आपण यूज करतो ना बरोबर तर ही बघा पेंटिंग ठीक आहे पेंटिंग आहे कोणी लि ही पेंटिंग कोणी केली तर आपण काही तर इथं लिहिलेलं असतं बघा हे या ठिकाणी लिहिलेलं असतं काय म्हणतो आपण बाय जे काय असेल या ठिकाणी एम डी पाटील लिहिलेलं आहे ऍक्च्युली मी नाही लिहिलं लिहिलेलं आहे पण या ठिकाणी बाय जो कोण पेंटर बाय जो कोण आर्ट आर्टिस्ट असेल त्याचा आपण या ठिकाणी खाली लिहित असतो आपण त्याच्याबद्दल म्हणजे काय डोअर ऑफ दिस ऍक्शन हे आपण शो करतो या ठिकाणी बघा ऍक्च्युली या ठिकाणी असायला पाहिजे होतं ते या ठिकाणी केलं आहे बाय मिस्टेक केली या ठिकाणी केलेलं आहे इथं पाहिजे होतं हे ऍक्च्युली बरोबर ना बाय मिस्टेक या ठिकाणी झालं अरे बाय म्हटलं बघा मी परत बाय मिस्टेक म्हटलं मी बरोबर ना बाय मिस्टेकच्या मधून तुम्हाला काय जाणवते बाय मिस्टेक म्हणतो ना मी या ठिकाणी म्हणजे काय चुकीच्या पद्धतीने झालेलं आहे बरोबर ना चुकीच्या पद्धतीने घडलेलं आहे सही बात आहे ना आपण काय मीन्स बाय व्हॉट मीन्स बरोबर ना हेच तर असे हे चुकीच्या पद्धतीने घडलेलं आहे चला तर पुढे जाऊया आपण बाय मिस्टेक द फाईल्स वर लॉस्ट बाय मी कस बाय मिस्टेक याची फाईल्स होत्या माझ्याकडून लॉस्ट झाल्या म्हणजे हरवल्या असं म्हणतो मी या ठिकाणी बाय मीन्स दाखवतोय आपण बाय मीन्स मीन्स दाखवतोय मीन्स ऑफ डुईंग दॅट ऍक्शन मीन्स ऑफ दॅट ऍक्शन असं दाखवतोय किंवा आय सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट बरोबर ना हे जे लेटर आहे ते पोस्ट न पाठवतोय आपण किंवा आय एम टॉकिंग बाय फोन बरोबर ना बाय फोन यूज करतोय आपण म्हणजे कसं समजत आहे का तुम्हाला बायचा आहे मतलब ओके म्हणजे आपण इथं तरीका सांगतो काम करण्याचा बरोबर ना किस तरीके से हो काम किया गया हे सांगतोय आपण या ठिकाणी बरोबर ना आय क्वाट द थिप बाय हँड माझ्या हाताने मी चोरांना पकडलं असं सांगतो मी या ठिकाणी समजत आहे का तुम्हाला बाय म्हणजे कसं केस तरह से काम झालं ते कोणत्या पद्धतीनं बरोबर ना चला तर आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल आपण पुढे जाऊया आता आपण ट्रॅव्हलिंगसाठी पण यूज करतो बघा बाय ट्रॅव्हलिंगसाठी पण यूज करतो आपण बाय कसं ते बघूया आपण आय गो टू स्कूल बाय कार किंवा बाय बस किंवा बाय हेलिकॉप्टर जात नाही कोणी आपल्याकडे स्कूलला हेलिकॉप्टरने तरी पण आपण घेतो एक्झाम्पल हे हेलिकॉप्टर आहे समजू की आपण तुम्ही जाता हेलिकॉप्टर तुमच्या स्कूलला ऑफिसला जाताल पुढे मोठे झाल्यानंतर तर कसं बाय हेलिकॉप्टर बाय कार बाय बस यासाठी मी काय केलं यूज बायचा यूज केला आपण या ठिकाणी बरोबर ना किंवा असं म्हणतो आपण श्रावण अँड मानसी कम्स टू आर अकॅडमी बाय ऑटो रिक्षा बरोबर ना म्हणजे या जे दोन स्टुडंट्स आहेत ते ऑटो रिक्षा ना येतात आपल्या अकॅडमीला बाय ऑटो रिक्षा बाय परत यूज केला बघा मी आपण या ठिकाणी बाय ट्रॅव्हलिंगसाठी आपण यूज करतो बाय दुसरं बघायचं आपण चला तर बघा खुशी कम्स टू अकॅडमी ऑन हर बायसिकल अरे हे काय बात होईल आता तुम्ही बाय म्हटले ना बाय आपण ट्रॅव्हलिंगसाठी बाय यूज करतो ना येस आपण ट्रॅव्हलिंगसाठी बिलकुल बाय यूज करतो पण त्यासाठी करतो आपण बाय बस बाय कार बाय प्लेन बाय ट्रेन यासाठी आपण बायचा यूज करतो पण सायकल बायसिकल यासाठी आपण काय यूज करतो टूचा यूज करतो आपण बरोबर तर काय खुशी कम्स टू आर अकॅडमी ऑन हर बायसिकल किंवा सायकल सायकल बायसिकल आपण जर चालत येत असेल आपण तर ऑनचा यूज करतो आपण बरोबर तर बघा दुसरं एक्झाम्पल सिद्धी कम्स टू क्लास ऑन हर फिट फिट किंवा फुटसाठी पण आपण काय यूज करतो ऑन यूज करतो म्हणजे काय ती चालत येते आपल्या क्लासपर्यंत तिचं घर जवळ आहे तर ती चालत येते बरोबर ना खुशीचं घर थोडंसं दूर आहे तर ती सायकल नाही येते बघा किंवा दुसरं म्हणतो आय थिंक आय शॉल गो बाय प्लेन असं मला वाटतंय की मी प्लेनने जायला पाहिजे मित्र मत असतो अरे मला असं वाटतंय की तू प्लेनने जायला पाहिजे बरोबर ना आय शॉल गो बाय प्लेन समजलं का तुम्हाला ओके समजलं चला आपण दुसरा न्यूज पाहूया आपण आपण हे पण सांगत असतो बघा ज्यावेळेस कोण एखाद्या बाजूला बसलेला आहे आपल्या एखाद्या जवळच्या गोष्ट आपण सांगत आहे चार बाजूला जर आपल्या एखाद्या बाजूला कोणी थांबलेला आहे बसलेला आहे त्यावेळेस पण आपण यूज करतो बायचा कसं बघा ते या ठिकाणी बघा सिट बाय मी आपल्या एखाद्या मित्र म्हणतो म्हणतो अरे अरे कुठं चाललं एकडं बस बाजूला माझ्या बरोबर ना असं म्हणत असतो मित्र त्यावेळेस काय सिट बाय मी असं म्हणायचं असते त्याला माझ्या बाजूला बस असं म्हणत असते किंवा नेक्स्ट टू किंवा बिसायला असा अर्थ होतो त्याचा किंवा आता बघा माझं घर कुठे कॅन नॉट गार्डनच्या जवळ आहे तर मी काय म्हणाल कॅन नॉट गार्डन इज सिच्युएटेड बाय माय होम माझ्या घराजवळ कॅन नॉट गार्डन सिच्युएटेड आहे असं म्हणतोय मी किंवा या जे मुली आहेत या मुली माझ्या बाजूला थांबलेल्या आहेत असं म्हणतोय जवळ थांबलेल्या आहेत तर मी काय म्हणेन दिस गर्ल्स आर स्टँडिंग बाय मी ही जी मुलगी म्हणते 
काय म्हणतोय ही इज स्टँडिंग बाय मी असं म्हणतो माझा एखादा मित्र माझ्या बाजूला थांबला असेल तर मी काय म्हणेन ही इज स्टँडिंग बाय मी असं म्हणेन मी जर या मुलीला म्हणत असेल तर ही मुलगी काय म्हणेल दिस गर्ल्स वर स्टँडिंग बाय मी थांबल्या होत्या असं म्हणतो या ठिकाणी चला पुढे जायचं का आपण बायचा आपण युज दुसरा पण आहे बघा कधी कशासाठी युज करतो आपण कधी डेडलाईन देण्यासाठी युज करतो आपण डेडलाईन देण्यासाठी एखादी बरोबर ना म्हणजे कसं एखादी वर्क आहे किंवा एखादा इव्हेंट आहे तर या तारखेपर्यंत तो कम्प्लीट झालाच पाहिजे एनी हव एट एनी कॉस्ट हे संपलंच पाहिजे तोपर्यंत त्या वेळेपर्यंत ही गोष्ट घडलीच पाहिजे बरोबर ना एखाद्या पर्टिक्युलर टाईमच्या अगोदर बरोबर ना किंवा त्या टाईम पर्टिक्युलर टाईम वर ही गोष्ट घडलीच पाहिजे कसं बघा एखादी एक्झाम यू हॅव टू सबमिट युअर एक्झाम्स बरोबर ना यू हॅव टू सबमिट युअर एक्झाम फॉर्म बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू हॅव टू सबमिट युअर एक्झाम फॉर्म बाय द एंड ऑफ दिस वीक म्हणजे हा आठवडा संपण्याच्या अगोदर तुम्हाला एक्झाम फॉर्म फिल अप करायचा आहे किंवा आय वॉन्ट दिस फाईल्स बाय मंडे हे जे काही फाईल्स आहेत तर ते मला मंडे पर्यंत पाहिजेत मंडेच्या अगोदर चालत आहे मंडेला जरी तरी चालत आहे पण मंडेच्या नंतर नाही चालत किंवा बघा आय विल सबस्क्राईब माय चॅनल बाय द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ माझं चॅनल मीच कसं सबस्क्राईब करणार आहे बाय मिस्टेक झालं बाय मिस्टेक ओके चला समजलं का बाय मिस्टेक आलं ओके ठीक आहे आय विल सबस्क्राईब युअर चॅनल बाय द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ म्हणजे मै हे चॅनल येस व्हिडिओ का एंड होतेही सबस्क्राईब करून का आम्ही करलो भाई क्या बात है आम्ही करलो कोई बात नाही म्हणजे बाय द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ समजते का तुम्हाला ओके म्हणजे कसं संपल्या संपते वेळेस किंवा संपण्याच्या अगोदर किंवा संपल्या वेळेस मी सबस्क्राईब करणार आहे हे चॅनल लगेच करून द्या बेल आयोकार पण हिट करून टाका लगेच जेणेकरून तुम्हाला सर्व नोटिफिकेशन येतील दुसरं बघूया आपण आपण कसं एखाद्या टाइम डेडलाईन आहे ना डेडलाईन आहे बघा आता यू कॅन सबमिट युअर बुक बाय थर्टीत मार्च थर्टीत मार्चला सबमिशन आहे माझं आणि मी जे काही जे काही बुक्स घेतलेत लायब्ररीमधून तर ते मला सबमिट करायचे कधी थर्टीत मार्चच्या अगोदर सबमिट करायचे तर त्यावेळेस मी काय म्हणेन आय हॅव टू सबमिट माय बुक्स बाय द थर्टीत मार्च आणि ते जर जो कोण लायब्ररीयन आहे त्याला सांगत असेल ही गोष्ट तो काय म्हणेल यू कॅन सबमिट युअर बुक्स बाय थर्टीत बरोबर ना ओके सॉरी थोडस बॅटरी लो आहे सॉरी फॉर दॅट दुसरं बघा यू मस्ट फिनिश युअर प्रोजेक्ट बाय मंडे आपल्याला सायन्स टीचर म्हणत असतो यू मस्ट फिनिश युअर प्रोजेक्ट बाय मंडे मस्ट आलं बघा मस्ट या ठिकाणी म्हणजे कसं डेडलाईन द्यावं असतं यू हॅव टू यू मस्ट अशा गोष्टी येतात कम्पल्सरीच्या गोष्टी गोष्टी येत असतात ज्यावेळेस आपल्याला काय डेडलाईन असते त्यावेळेस बरोबर ना किंवा आय हॅव टू रीच इन द ऑफिस बाय नाईन पी एम सॉरी एम आहे या ठिकाणी म्हणजे काय मला ऑफिसमध्ये पोहोचावंच लागेल नाईन ए एमच्या अगोदर नऊ वाजण्याच्या अगोदर पोहोचावं लागेल मला ठीक आहे डेडलाईन आहे ना नऊ वाजणे ही डेडलाईन आहे दुसरं बघूया आपण आता अंटील बघूया तुम्ही काय म्हणताल ऍक्च्युली सर आपण बाहेरचा म्हणताय तुम्ही अंटील म्हणताय तर ऍक्च्युली हे काय मॅटर आहे बरोबर ना तर काय हे काय मॅटर आहे तुम्ही कधी अंटील पण म्हणतो ना आपण वेळेचे डेडलाईन सांगण्यासाठी अंटील पण यूज करतो ना आपण बेटा लक्षात द्या पोरांनो लक्ष द्या आपण अंटील हे कधी पण डेडलाईन सांगण्यासाठी नाही युज करत ते कशासाठी युज करतो मी तुम्हाला करतो एक्सप्लेन दोघी या दोन्ही गोष्टीला सेपरेट सेपरेट ठेवून द्या तुम्ही तर बघा अंटीलचा युज कधी करतो आपण बघा एखादा इव्हेंट किंवा एखादं काम चालू आहे काय चालू आहे किंवा एखादं पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम साठी चालणार आहे पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम साठी चालणार आहे त्यावेळेस आपण काय युज करतो अंटीलचा युज करतो बायचा युज कधी केला आपण आपलं हे काम सध्या चालू नाही पण त्या पर्टिक्युलर वेळ पर्यंत किंवा त्या एक्झॅक्ट टाइम वर ते काम झालं पाहिजे यासाठी आपण काय युज केला बायचा युज केला आणि अंटीलचा युज कधी केला आपण तिथं पर्यंत एखाद्या गोष्टी पर्यंत झालं पाहिजे किंवा होईल या ड्युरेशन सांगण्यासाठी आपण नॉर्मली अंटीलचा युज करतो म्हणजे कसं बघा आता इथं एक्झाम्पल आहे क्या बात है परत एक फेवरेट एक्झाम्पल तुमचं आय विल लव्ह यू अंटील माय डेथ ठीक आहे मी मरेपर्यंत तुझ्यावर प्रेम करेन असं काही ते कोणते प्रॉमिस करत असतो बऱ्यापैकी सर्वांनी युज केला असेल ऐकला असेल म्हटलं असेल कोणी काही फॅमिलियर वर्ड आहे हा तुमच्यासाठी असेल नसेल माहीत नाही ठीक आहे समजून घ्या थोडस बरोबर हे बघा 
हे बच्चे लोग छोटा असतानापासून कार्यक्रम चालू झाला मोठे झाले म्हातारे झाले गेले काय वय कोणतात चालू आहे तरी पण यांचं ठीक आहे हे समजलं का तुम्हाला अंटील पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाईमसाठी आपण यूज करतो आपण बरोबर ना दुसरं बघूया आपण एखादी गोष्ट चालू आहे ड्युरेशन आहे त्या गोष्टीचा ड्युरेशन सांगण्यासाठी आपण अंटील यूज करतो दुसरं बघूया आपण किंवा यू कॅन प्ले अंटील फाय पी एम यू कॅन प्ले अंटील मॉम कम्स जर तुम्ही आता हा बघा बचपन का मारुती बचपन के मारुती सर आपके खेल रहे फुटबॉल तर माझा एक मोठा भाऊ आला आणि काय म्हणतोय यू कॅन प्ले अंटील फाय पी एम तू पाच वाजेपर्यंत खेळू शकतोस पाच वाजेपर्यंत पिरियड आहे तो माझा पाच वाजेपर्यंत बरोबर ना सध्या मी खेळतोय आणि पाच वाजेपर्यंत खेळणार आहे मी खेळू शकतो किंवा यू कॅन प्ले अंटील मॉम कम्स जोपर्यंत मॉम येत नाही तोपर्यंत मी खेळू शकतो जर मी पाच वाजेच्या नंतर खेळ तर काय होईल अगर मैं पांच बजे से ज्यादा खेलूंगा तो क्या करी मम्मी मारेगी सही बात है क्या यस पांच वजे पर्यत ड्यूरेशन है तथपर्य सद मैं चालू है मजे प्लेइंग मी प्ले करना है पांच वजेपर्यंत ओके कि बी विल टीच यू अंटील युअर एक्जाम्स आम्मी तुम तुम्हें एक्जाम संपेपर्यंत शिकव आता पे शिकवत है शिकवत रहोत कभीपर्यंत एक्जाम तुम्हारे एक्जाम संपेपर्यंत एक्जाम पर्यत तुम्हारे एक्जाम मे फिर मैं तुम्हार बोर्ड एक्जाम बदल बोलत नहीं बर का Throughout your whole life, ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला असं वाटलं माझ्या परीक्षा चालू आहे तुम्ही कधी पण येऊन आमचं मार्गदर्शन घेऊ शकता येस ओके चला दुसरं बघूया आपण किंवा बघा आय हॅव टू बी इन द ऑफिस अंटील फाय पी एम अरे आय हॅव टू रीच इन द ऑफिस अंटील आय हॅव टू रीच आय हॅव टू बी इन द ऑफिस असं काहीतरी होतं ना एक्झाम्पल आपलं काय होतं आय हॅव टू बी इन द ऑफिस बाय नाईन ए एम असं काहीतरी ऑफिस होतं बघा तिकडं बाय नाईन ए मला म्हणजे काय होतं तिथं कम्पॅरिझन बघा दोन गोष्टीचं आय हॅव टू बी इन द ऑफिस बाय नाईन ए एम असं काहीतरी एक्झाम्पल होतं त्या ठिकाणी बिकॉज नऊ वाजेपर्यंत मला ऑफिसमध्ये जावंच लागेल नऊ वाजेनं ही माझी डेडलाईन होती बरोबर ना तर या ठिकाणी काय म्हणतो मी आय हॅव टू बी इन द ऑफिस अंटील फाय पी एम याचा अर्थ मी सध्याला ऑफिसमध्ये आहे सध्याला या घडी जाणे ऑफिसमध्ये आहे असं म्हणतो मी या ठिकाणी आणि मला पाच वाजेपर्यंत ऑफिसमध्ये थांबावं लागणार आहे किंवा यू कॅन कम ॲट एनी टाईम अंटील नाईन पी एम यू कॅन कम ॲट एनी टाईम अंटील नाईन पी एम म्हणजे तुम्ही नऊ वाजेपर्यंत कधी पण येऊ शकता तो पिरियड आहे नऊ वाजेपर्यंत ड्युरेशन ऑफ टाईम आहे तुम्ही कधी पण येऊ शकता नऊ वाजेपर्यंत बरोबर ना तो ड्युरेशन आहे नऊ वाजेपर्यंत हा ड्युरेशन आहे ड्युरेशन साठ ड्युरेशनसाठी आपण अंटील यूज करतो समजलं का तुम्हाला ओके तर आपण आज काय काय कव्हर केलेलं आहे विथ खूप छान प्रकारे आपण डिस्कस केलेला आहे परत बाय पण यूज केलेला आहे बऱ्यापैकी आपण डिस्कस केलेला आहे आणि अंटील पण यूज केलेला आहे तर आय होप तुम्हाला एकदम छान प्रकारे अंडरस्टँड झाले असेल जर कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही कधी पण कॉल करा वी आर ऑलवेज वेलकम युअर डाऊट्स कधी पण आमच्या तरी अव्हेलेबल पण आहोत आणि आता एक तुम्हाला सांगतो आहे गोष्ट ॲक्च्युली जर तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल आवडला असेल आवडायला सोडून द्या जर समजला असेल तुम्हाला हा व्हिडिओ तर तुम्ही तुमच्या मित्रांना शेअर करा क्योंकि ज्ञान बाटने से बढ़ता है ज्ञान बाटने से बढ़ता है नॉलेज वाटल तो तुम्हें नक्की हा वीडियो जेवड़े मैक्सिम शेयर करता है शेयर करा तुझे फ्रेंड्स मध्य फॉरवर्ड करा चला तो अपन थामू तुम्हें नक्की शेयर करना मेरा भरपूर विश्वास है तुम्हारे कारण की तुम्हें सर्व एकदम अंदादिल आदमी है साहब आप लोग मोठ्या मनाचे लोक आहेत तुम्ही तर तुम्ही तुमच्या मित्रांचा आपण नक्कीच फायदा करणार चलो थँक्यू फॉर दॅट आणि आपण भेटू लवकरच चलो बाय बाय हॅव अ ग्रेट टाईम अहेड